躲在这儿喝酒，我到处找你。你找我干什么？刚刚你在公安里已经做出选择了，不是？你觉得我们俩还能是一路人吗？你走。方向阳，你明明知道我喜欢你。然后呢？你,你刚刚的举动已经很明确的告诉我你的答案了。说这个还有意义？而且我也要告诉你，我方向阳从来就没喜欢过你。听明白了，走。琪琪。你到底在哪里啊？你怎么还不回来？喂，美莲，情况怎么样？总裁，都排查完了，没有发现丢失任何东西，您放心吧。行，董事长那边，我明天会解释，你先回去吧。我也要告诉你，我方向阳从来就没喜欢过你，听明白没？我方向阳从来就没喜欢过你，你听明白没？刚才那么坚决，现在后悔了。你懂什么？你懂什么？我就是看不惯你这样的窝囊废，早干嘛去了？你不是已经不爱他了吗？我怎么可能不爱他？我之前之所以说了那么多伤害他的话，就是因为我爱他。如果我放手，能让他得到更大的幸福。我为什么非得拉着他陪上我过苦日子呢？好，既然你带不走他，我们以后也没有见面的必要了，就当做不认识吧。你，你放心，那个什么公馆的，我不会在他这里摆布，你自己好治顾自己。起来了啦！哎呀，这不在家吗？我昨天晚上计划失败啦。啊！本来我已经把话头到手了，结果吉吉他突然去报警。啊！吉吉，他怎么能做这样的事呢？难怪他昨天晚上跑回来，到处找你。我叫他到酒吧去找。哎，找到没有？找到了。哎呀，你们两个到底是怎么回事啦？是不是有什么事瞒着我、啊？没有，耀叔，你放心好不好？耀叔，我是过来人呐，年轻人啊，碰到这样那样的问题，哪怕是吵架都不要紧。想当年，耀叔我也是为了那幅画，我。耀叔，想当年怎么样？你老实说，是不是有事情骗我们两个、啊？<笑>没没没没没没没没有啊！骗你，哎
。那你后来找到他没有？找到是找到啦、啊，可是后来我们两个吵架，他就走了。走了？难怪我昨天晚上打了一个晚上的电话，他都无法接通。你是更可恶啦，那关机。干嘛、啊？不会出事吧？哎呦，耀叔，你放心好不好？哪有那么严重啊？哎呀，我的胸口好闷啊！嗯<咳><咳>，我们两个还是一起去找找他嘛。吴<咳>老板啊，要找你自己去找，反正他也不想见我，我何必自讨苦吃啊？再见！这这这臭小子喝什么？琪琪，我给你带过来，等我一下。小心烫哦！这到底怎么回事？哦，董事长。昨晚琪琪发烧了，所以我。琪琪，你没事吧？董事长，对不起，是我。偷那幅画的人，是我。琪琪，你脑袋烧坏了对不对？你知道你刚说什么吗？欠了很多债，我当初混进公馆，就是想到这里来偷东西的，帮他还债。我知道，公馆是全城最顶级的会所，我想，来这里的老板，不是穿金的，也会带银的。只是我运气不好，一次也没有得手。这次。刚好又碰到这幅画要拍卖，我就想，这幅画一定是价值连城，我就接近这幅画了。难道那幅画也是你爸爸叫你来偷的？嗯，我老爸说，这幅画原本就是他的，现在只是想收回原来的画。他说。那幅画是他的，那你爸爸叫什么名字？我，我老爸叫乌仁耀。董事长，你认识他？这赝品和原著几乎是一模一样，会是他吗？可是为什么他不把原画拿走呢？果然是他，难怪。这两幅画会这么像，也只有他能够造出相似度这么高的赝品。董事长，这到底是怎么一回事？难道
？难道琪琪的爸爸就是你一直想找那个人吗？你说什么？我老爸，董事长，你找他？琪琪，你爸爸现在在哪里？我能见见他吗？嗯，现在就去吧。琪琪，可是你现在身体这么虚弱，你没事，我可以撑住。没事吧？我抱你吧。不用。金哲，你们这是要去哪里？老阿姨，听说昨天晚上公馆招贼了，现在怎么样了？没事，你不用担心。这个乌鸡鸡还真有那么难。昨晚在方向阳面前哭哭啼啼的，今天就跑到新哲的怀里了。哼，还真会来事儿。那个方向阳到底是谁？他就是你一直喜欢的那个人吗？嗯，对不起，我一开始没有跟你说。他从小跟我一起长大，这次他混进公馆也是为了接我回去。他帮忙偷那幅画，也是为了帮我老爸还债。他想让我们过上好的生活，不过现在已经不重要了。你既然那么喜欢他，为什么还要报警？我不想让他再继续过这种偷偷摸摸的生活。我想让他跟我一样，有一份堂堂正正的工作，哪怕挣很少的钱，但是心里却很坦然。可是他听不进去我的话，以为我变了，还说你，还说我是你男朋友，对不对？那你接下来有什么打算？接下来我还没想好，反正是不能继续在公馆待了。为什么？我偷画的事情肯定会被公馆开除啊。没关系啦，以后出去再找一份踏踏实实的工作就行了。我昨天呢、啊，看到黄历，我们应该往右边走，差点忘记了，可能不能忘记啊，忘记了下次上赌场。哎，要说，你在干什么那不是梦幻公馆的谢婉婉跟谢星泽吗？谢婉婉，他来做什么？其实怎么把他们带到这边来？这不是自投罗网？他还是那么年轻漂亮。你看你的鸡鸡，摆明要当少奶奶的啦。
这种地方怎么住人呢、啊？这种地方住起来很舒服啊。会不会没有人在啊？这么早应该在啊。你可以打电话啊！我电话没了，怪不得我昨晚打那么多电话都没有人接。怎么喝了这么多酒？真的以为喝酒可以当神仙啊！真是无药可救。董事长，不好意思哦，家里有点乱，不要见怪。他还是老样子，这么爱喝啤酒。董事长真的很早就认识我爸了。因为我爸爱喝酒，你都记得。记得小时候，他每次喝酒，都会在阳台上发一晚上的呆。我老爸真的很奇怪，老是做一些很奇怪的事情。我有时候真的在想，他是不是从土星上来的？我第一次见到他的时候，是我获得选美小姐冠军。当时，才认识两天，就送我这么贵重的礼物。在我心里，只有你这么漂亮的女生，才配得上她。猜猜我给你带来什么？嗯，那不是上周我们去看的那个画家风雅的画吗？嗯。怎么会？我知道你喜欢，所以就买来送给你。那个很贵的，只要你喜欢，多少钱都可以。满满，你愿意跟我一起离开这个城市吗？时候那么浪漫，那后来呢？后来他传出了婚讯，说是要和一位富家小姐结婚。我很生气的追问他
，他说是父母的安排。于是我跟他约定了时间，说好一起私奔。那他有去吗？傻孩子，他当然没来。我一个人坐上了火车。两年后，我带着挣的钱回来了，发现他已经和富家小姐结婚，并且生下了一个女儿。那时我真的气不过，就加倍努力，在生意场上和乌家竟成了竞争的对手。可是我真的没有想到，他竟然染上了赌博，生意上也不闻不问。最终还是败落了。向着我们爱情的那幅画，他居然要拍卖掉。于是我辗转把它买了回来。那幅画，怪不得董事长那么在乎他。我原本想出资让他东山再起，可是他因为躲赌债，根本找不到他的人。后来我听别人说。他带着女儿跑到了外地，是不是？我要把跟你相爱的证据都忘记，才能忘了你。还是直到呼吸停止的那一刻。跟你说我多少次了，进来要敲门啊！佳熙，我怕打扰到你。你这不算打搅吗？我正要来情绪的时候啊。抱歉，我出去等一下。是不是？我要把跟你相爱的证据都忘记，才能忘了你。还是直到呼吸停止的那一刻。是不是？我要把跟你相爱的证据都忘记，才能忘了你？还是直到呼吸停止的那一刻？嗯、琪琪啊。你只把那个报纸贴在墙上。我真的没有想到，哎，你在这样的环境里生活了这么久。哦，这里很好啊。记者，我累了，咱们回公馆吧。他会不会在万人瞩目的礼乐大沙滩上跟我求婚啊？天哪，那我该准备什么样的衣服跟表情呢？你又有什么事情啊？我手上有乌吉吉跟方向阳的背景资料，没想到乌吉吉居然是豪门千金。可惜他老爸乌伦耀因为嗜赌，不但把家里的全部财产给输光了，而且还欠了一屁股的债。更惨的是，他老婆也病死了，还留下了一个小女儿。那个方向阳就是江湖道上有名的小混混，大家都叫他杨仔。现在他们主要靠着坑蒙拐骗过日子。原来这个方向阳跟乌吉吉。还真的不是一般关系，难怪两个人会一起进入公馆。谢新哲这个大傻瓜，整天被一个贼围着转，他居然还不知道。我现在就要去告诉他，我要让他认清他的真面目。嘉熙，你别那么冲动，你现在这么快急着去找新哲，他会相信你。
。再说了，你手头有对乌吉吉不利的证据吗？难道你就让我看着辛哲眼睁睁的被一个贼抢走？你说，我怎么可以无动于衷呢？你现在唯一能做的事情，就是找到对于乌吉吉不利的证据，否则你只能更快的失去心者。还有，那个方向阳，你还是少见为妙，不然对你没任何。赵志远，你居然跟踪我！我这是担心你，怕你受伤害。我警告你，你要是再这样干涉我的自由，我们就解除经济关系。对了，那个收藏馆的话，肯定是他们俩干的。可是不对啊，我早上明明看到辛哲抱着那个乌吉吉。我会派人去调查，你不要着急，着急对身体不好。你在这里哦，我就猜到你没有这么早回宿舍休息。对了，你一个人在这里干嘛？你说，是不是每个女生都希望让妈妈把自己打扮得像公主一样，每天开开心心、漂漂亮亮的？可是，从小到大，我只是一个人坐在一边。看着别人的妈妈疼爱自己的女儿，我觉得我自己好可怜哦。我都记不得我跟我妈妈在一起是什么样子了。原来你是跑来这里想妈妈的哦。其实我觉得啊，有时候记不住，并不代表不想念。有些人呢，每天在你面前晃来晃去的，可是他在你心里，根本就一点位置都没有。有些人呢，虽然已经离开了，但你却会时常着惦记着、挂念着他。所以，请相信我，妈妈会在天堂看着你的。开心点喽。其实，我妈妈才是最可怜的人。老爸最爱的人，是董事长，不是吗？看来那幅画真的是他们的定情信物。我怎么想也想不到，老爸那么爱赌，居然还能做出那么浪漫的事情来。其实比起你妈妈，我觉得我妈妈更可怜哎。先是眼睁睁看着自己爱的人娶了别人，然后自己又嫁给了一位不喜欢的人，然后生了小孩，之后又离了婚。所以我一直觉得。爱情都是两个半圈，能不能合成一个整圈，真的很难。哎，你还记得《Country Road》的那首歌吗？当然记得喽。那部电影是老爸带我去看的，他跟我说，最美好的爱情都在回忆里。我以前一直不明白。现在我明白了，原来，老爸最爱的人是你的妈妈吧。Country road, take me home to the place 
I belong West Virginia Mountain Mama哦，好，知道了。算了算了，反正在这里待不下去了，还想那么多干嘛？警察现在八成在总裁办公室等我吧。嗯，没什么大不了了，我是谁呀？我是天不怕地不怕的宇宙无敌美少女战士乌吉
，你跟你爸长得真像。董事长，对不起，我做了那么不好的事情，你不但没有惩罚我，还替我解围，那么为我着想，我都不知道。怎么会呢？你是一个乖巧又懂事的孩子，你做什么事情都是为你爸着想。再说。你对公馆的贡献是大家有目共睹的，我感谢你都来不及了，怎么会责怪你呢？你不生我的气吗？当然不会，董事长，谢谢您对我的原谅。离开公馆以后，我一定会记得您对我的好，将来一定会好好报答您的。傻孩子，如果你真的要报答我的话，就好好在公馆工作。还有。以后别再叫我董事长，就叫我婉婉阿姨就行了。我跟你爸爸都认识这么多年了，何必叫我叫我那么生疏呢？哦，对了，吉吉，阿姨有个不情之请，不知道你可以帮我个忙吗？当然啦，只要是我乌吉吉能做到的，您尽管开口。其实这幅画。对于你爸爸跟我来说，有非常重要的意义。我很早就想送还给他，所以想请你帮我约你爸爸出来，我亲自送给他，给他个惊喜，可以吗？可以啊。太不可思议了！我千辛万苦找来的资料，董事长居然连看都没看一眼。怎么会这样子？更可气的是，他居然还教训我，让我以后不要把这件事情说出去。你说董事长这是怎么了？这么确凿的证据都摆在眼前了，他居然还袒护着吴吉吉。这个吴吉吉。他到底是给董事长施了什么魔法、啊？正常反应不应该是这样子的，一点道理都没有。除非……除非……除非什么？志远，你是不是还有什么事情瞒着我？嘉熙，我怎么会瞒你呢？我只是觉得。除非新哲跟几吉已在一起了，而且谢婉婉也已经默许了。这怎么可能？难道是这里不舒服吗？多安静下。吉吉，还是你的手巧。董事长，你以后要坚持泡脚，不然站久了也会很酸。哦，刘长好。新哲，你不是说你的屁股摔了吗？等会。让按摩师给你按摩一下，会好一些。不，不用了，已经没事。哦，对了，今天晚上公馆有个品牌周年舞会，吉吉，你一起参加。舞会？嗯，是那种很高级、很优雅的吧？我又不会跳舞。哦，算了算了算了，我不去，不适合我。没事，你去吧。等会儿我替你挑几件衣服。啊，不用了，怎么能老是麻烦您呢？哦，不用了。我带他去吧。啊，不用了，真真的不用了。好了，就这么定了。新哲，等会儿你去接嘉熙，吉吉这就由我来吧。为什么我去接嘉熙？我不去。嘉熙是咱们梦幻公馆的代言人，你是总裁，你们俩要一起出席，你不去谁去？这是工作。可是，可是什么
，难道你没有听清楚我在说话吗？最近参加一个品牌周年舞会，真的、啊。志远，帮我准备晚上的礼服，还有上次我帮新哲买的领带，也一起带过来吧。你先化妆，我在车上等你。好了，现在没有人了，不要再演戏。好，你总是说我在演戏，那现在麻烦你告诉我，我该演哪一出了？新哲，我朱嘉欣现在在你心目当中，到底是一个什么样的角色？我们可以做朋友。姐姐，没关系的，放心放下。其实女人最重要的就是要有自信，只要坚信这一点，什么都不重要。你今天一定是全场最漂亮的女生。董事长，你们来啦！我今天在舞会上会正式宣布，吉吉就是我的干女儿。啊，啊，新哲，趁舞会还没开始，教吉吉几个舞步。我先去准备一下。好，再来一次，注意脚步，走伸直，可以越来越好了。好，总裁，启盛集团的高董来了，您看要不要过去打个招呼？好
我先过去一下。顾吉吉，今天很漂亮呀、啊！做新哲的妹妹，开心吗？我想跟你单独聊聊。你找我到底什么事啊？带我来游泳池干嘛？顾吉吉，我今天应该恭喜你啊，做董事长的干女儿了。你什么意思啊？别跟我装糊涂了，你不记得我上次在这儿跟你说过什么话吗？我知道你们总是喜欢议论我的八卦，想等着看我的好戏。啊、怎么可能？你不用急着否认。我承认，那天在新哲的办公室，我有点失态。嗯，你那天好像很难。这件事情，我不希望第三个人知道。嗯，哦，我和新哲正在交往，偶尔吵架拌嘴呢，那是很正常的事情。我知道你们这些小女生，一个个的整天总是梦想着能够攀高枝、嫁豪门，巴不得我跟新哲这样的男孩子感情破裂，好让你们有机会趁虚而入。没有啊，有没有啊？你自己心里清楚。乌吉吉。我最后跟你强调一次，我只希望你能够管好自己的嘴巴，不想听到你跟任何人在议论这件事情。乌吉吉，我原本以为你是一个单纯的小姑娘，没想到你这么有心机，可以让董事长跟总裁都围着你团团转，不简单啊。我实在是想不明白，你到底是哪儿好，可以让他们每一个人都这么关心你？你为什么这么说？我从来没有巴结过谁，也没有奢望要过什么富贵的日子，我只是做好我自己的本分罢了。董事长对我好，我很感激他，我也没有刻意接近总裁，是你想多了。我想多了，像你这样出身的女孩子，难道不想过上好日子吗？不过我告诉你，在我眼里，你永远只是一个清洁小妹。清洁小妹怎么了？要是没有清洁小妹，你们能在那么干净的游泳池游泳吗？虽然你是大明星，但是我们每个人都是平等的。怎么啦？主要是要停，主要是没去。嘉熙，嘉熙。
你为什么推急急下水？阿姨，我真的不是故意的。不是故意的，那总有个原因吧。我说啊，为什么？因为，因为你嫉妒是不是？我早就看出来了。刚才我说要宣布乌乌姐姐是我干女儿的时候。你瞧你脸色变的，嘉熙，我真的对你越来越失望了。自从你手机照片出事之后，我原本以为你会安安分分的，结果呢，你是越做越过分。没错，我就是喜欢吴吉吉。虽然她明明长得漂亮，但是她绝对比你善良。还有。你知道你现在这么做，对公馆的影响有多大吗？舞会开始了，所有大集团的老总都在等着，总裁和代言人竟然没有出现，你让我有多尴尬、啊？朱嘉熙，你到底什么时候可以用用你脑子做事啊？你现在马上给我去收拾，立刻到舞会现场。你给我站住！三更半夜的不回家，舞会还没结束就不见人影，你到底是做什么去了？你做事情从来不会像现在这个样子，不顾全大局。新哲，你从来不是一个不听话的孩子，难道今天你就要打破这个界限吗？那是因为你做事情从来不顾及我的感受。我做什么事没有顾及到你的感受？你为什么突然间宣布乌吉吉是你干女儿？因为我喜欢她。你，新哲，妈知道你在想什么。难道你不觉得咱们谢家最近发生了很多事情，已经够多够乱了吗？难道你希望媒体整天捕风捉影，无中生有？我希望他们看到的是咱们集团的成绩，还有你的作为。我已经不再是小孩子了，我不希望你总是把你的意识强加在我的身上。你今天居然敢跟我顶嘴！如果事事按照你的感受去考量，你以为就凭你二十几岁的人生经历，就能够撑得起谢家的产业？如何在这处处都是弹道、随时都会爆炸的生意场上立足呢？可是，我的人生字典里没有“可是”这两个字。你居然大半夜的不成体统，跑回家来跟我谈条件！新哲，你给我站住我怎么会在这里？到底发生了什么事情？吴姐姐，我今天之所以带你到这儿来，就是想让你明白，你永远只配做一个清洁小妹。不要以为你穿上华丽的衣服就可以攀高枝了。你给我脱下来！干什么？你。
突然有一种很奇怪的感觉，为什么我觉得浑身没力，虚弱的快要死掉了，可是心怎么跳得那么快啊？吉吉，还有哪里不舒服？有的话，一定要告诉我。董事长，傻孩子，还叫我董事长？以后我可不管你喽。晚安，阿姨。哦。喂，你怎么来了？喂，李恩啊，你在上班吗？哎，我回家了。老爸现在有点急事要处理，你你能不能带点钱回来？老爸，你还好吧？我现在马上回来，拜拜。嗯、我老爸出了一点事情，我要回去给他拿点钱。你现在身体这么虚弱，连起床力气都没有，还怎么回去啊？我帮你回去吧。算了，星爵，雨来这，看着吉吉，我去。吉吉，你放心，我正好也要把那幅画还给他。你到底要躲我到什么时候？吉吉来不了了，所以我带他来见你。那你今天来见我，有什么事啊？难道你真的不想见到我？这么多年了。难道你没有什么话要对我说吗？你还是那么漂亮。我想听的不是这些。对于许多年前的那是失约，我很抱歉。你知道吗？我在火车站等了你三天三夜，打电话给你找不到你的人，那一刻我真的好想死。这二十五年来，你知道我是怎么过的吗？我告诉我自己，如果再看到你，我一今天再见到你，听到你说一声抱歉。
，我知道了。一晃眼，就这么多年。不提了。对了，我知道你结婚之后，并不快乐。你太太过没有多久就去世了。其实，我一直没有爱过别的男人。我原本以为，跟另一个男人结婚。就可以把你忘了，但是我错了。结婚没有多久，我就离婚了。不过，你现在生意做得很好，这几年在生意场上打拼也不容易。据说，你那个儿子还不错，是块做生意的料。也是一种安慰啊！这幅画已经物归原主了。你不是跟吉吉要钱吗？这是十万块支票，你收下吧。这画我收下了。之前我不能收，我还有事，我先走了。教授，哎，谢婉婉怎么来了？钱拿到。